So, Chat. Ich habe jetzt vermehrt gelesen, dass wir die Waffen nicht bekommen. Und äh, ich muss wirklich sagen, ich mag RP spielen, aber offstream. Wisst ihr auch warum? Ja, ich habe jetzt die letzten zwei, drei Tage nicht gestreamt. War von morgens bis morgens auf dem Server. Und ich schwöre, ich sage euch den Grund. Nicht wegen dem Chat. Nein, 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 nein. Wegen Meta. Es ist geisteskrank, Bro. Was das für einen Unterschied macht, wenn ich nicht streame. Oder ich konnte Sachen machen, die ich hätte niemals im Stream machen können, Bro. Werde ich nicht verraten. Aber ich habe vermehrt gelesen bei Abu Guku und auch bei anderen Streams, dass die Bankers die Waffen nicht bekommen werden, sondern Geld oder gedribbelt und bla 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 bla. Leute, ich bin doch nicht blöd. Ich habe offstream alles tippitoppi geklärt. Folgendes. Die Geschäftsmänner haben mir zu 100%, nicht zu 99%, sondern zu 100% versichert, es gibt kein Gedribbel. Gibt's nicht. Es gibt kein Gedribbel. Es gibt kein, wir werden ausbezahlt. Es gibt kein, wir kriegen weniger Waffen. Es gibt kein, Waffenpreise gesunken, deswegen weniger Geld. Ich habe handfest mit den Geschäftsmännern geklärt. Chef, hörst du mich? Sollte Bitcoin irgendwie versuchen zu dribbeln, gehen die Geschäftsmänner in das Lager von Bitcoin und gehört, geben Zeit, uns die durch. Waffen. Checkt ihr? Und jetzt fängt das Meta an. Was? Versteht ihr, Jungs? Ja, Luke, jetzt könnte was. es sein, Ach, dass Leute in anderen Chats sagen, wenn Leute sagen, Bankers bekommt die Waffen Kommt nicht, haha. Dann werden Leute ja, sagen, noch. doch, 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 er hat mir Geklärt. Und so fängt's an. Fuckt mich voll ab, Bro. Diese ganze meta blät Ey, wirklich. Ich, ich hab die letzten Tage Offstream gespielt. Es war so geil, Bro. Ich konnte so viel klären, so viel machen. Und keiner kann mir ans Bein pissen, Bro. Ich habe Sachen gemacht, wenn ich die im Stream gemacht hätte, die wären schon längst, wäre schon zu längst auf Bankers wirklich so anstrengend. Wir haben ein neues Anwesen. Das ist unser neues Anwesen. Interieur kommt, alles kommt. Es wird noch aufgepimpt. Bankers auf die 1. Ihr wisst Bescheid. Dann habe ich noch Fraktionsklamotten gekauft. Drei Stück. Westen kommen. Bankers ja, Westen. Bankers äh, Bandana. Und Bankers Chain. Weitermachen. Kommt auch. Mr. Bangers. Ah. Gut, 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 Hector. Was für ein Deal habt ihr eigentlich auf der Route? 6040. Dürft ihr mit Civis rauf? Eine ganz kurze Frage, Jungs. Wenn Civis für uns auf der Route arbeiten wollen, ist impossible, Darf richtig? Gut. Darf nicht. Darf, Darf nicht. nicht. Darf nicht. Nein. Geht nicht. Schade. Nur Anwärter, Kevin. Aber nur Anwärter. Also, wenn du möchtest, dann kannst du Anwärter bei den Bangers werden. Weißt du, was das Problem ist? Was denn? Oder Zeit. Hast doch Zeit. Oder schau, ich werde heute. Du bist immer da. Schlafen gehen. Ja, ich bin auch immer ja, da, aber ich hab das noch durchgemacht, ne, wo ich bin dead. Das ist doch gut. Oh. Kannst du schon mal vorstellen, ja, oder? Ja, ich komm schon. Ja, ja. Wir haben einen Vorsteller. Gibt uns noch drei Minuten. Mein Name ist Hector Salamanca. Sehr, ja, die meisten kennen ihn. Ja. Hector ist da. Hector, geh in den ja. Pool. Bewerber gehen in den Pool. Also, Hector, du wirst dich hier bewerben. Los, fang an. Ja, ich bin Hector. Keine Ahnung, ein paar von euch kennen mich vermutlich vielleicht. Ich war, so zu meiner Geschichte, lange LSC-Führer. Dann war ich bei den Mayans. Und bei den Outlaws und vor Ewigkeiten mal bei Grace. War auch unter La Kika bei den Mayans. Und äh, ich glaube, Anton ist hier drinnen. Der war mit mir Outlaws ja. und Liara war mit mir Outlaws. La Kika, was kannst du zu Hector seine Aktivität sagen? Ist auf den Verlass schießen? Erzähl mal. La Kika redet nicht. Get. Aber dafür die Jungs, die äh, mit dem oder Mittels, die mit dem Outlaws waren, können ja mal so zusammen. Ja, Liara kann bestimmt was Anton sagen. Anton, Liara. Ja, Liara, Liara ist seine Schwester. Das ist ein bisschen befangen. Anton, erzähl mal. Oha. Das ist ein guter Junge auf jeden Fall. Ja, sehr aktiv. Sehr, sehr aktiv. Also Sammler, der ist Top 1 Sammler, ja. Also ich sehe den wirklich 24-7 auf einer Route oder so, wo der Outlaws war noch. Äh, ist ein netter. Ja, sympathisch ist er, das stimmt. Beruhigt, äh, ist eine ruhige Person. Redet, wenn es sein muss. Schießen kann er auch. Und ja, sonst so viel, so viel kenne ich jetzt noch nicht von ihm. Da ist noch eine Frage. Erzählt, Jungs. Mm, ich wollte fragen, ob man was angucken kann von denen. Also, Hector ist keiner, äh, der eine Bewerbungsmappe also der hat bestimmt eine Bewerbungsmappe, aber ich kann. Irgendwo äh, schon, ja, aber das müsste ich jetzt zusammenkratzen. Genau, also, also ich kann äh, als das Oberhaupt hier sagen, Jungs, vertraut mir. Das ist jetzt nicht so ein Schütze, wo wir sagen, der kommt nur rein fürs Knallen, aber er kann schießen und für den ganzen anderen Rest ist er wirklich eine absolute Bereicherung. Wäre er schon von Anfang an der Waffenroute bei uns in der Familie gewesen, hätte er wirklich die Familie mit einigen Fahrzeugen versorgen können, was er tatsächlich so getan hat, obwohl ich meine Familie ist. Ja, Hector, da ich dich schon länger kenne, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Endlich ist es dazu gekommen, was ich von Anfang an wollte. Du unter meinen Eiern. <lacht> ja, richtig. Äh, gleich wird sich jemand um dich kümmern, äh, dich richtig einzukleiden. Würde ich bitte einmal aus dem Pool rauszukommen, damit ich dich einstellen kann. Äh, Lakika hat noch eine Frage. Lakika, du bist wieder da? Ja. Genau, ich wollte noch fragen. Den Blatt in. Äh, ach so, es gibt hier ein Blatt in oder was? Ja. Was wolltest du fragen? Äh, was du zu ja, Er war ja auch mal unter deinen Eiern. Richtig. Bist du zufrieden? Da, mit wollte, dem? Ich jetzt, da wollte ich jetzt was zu sagen. Hau raus. So an sich ein guter Mann. Einer hat vorhin gesagt, er redet nur, wenn er reden muss. Das ist bei ihm nicht so. Also Hector, du bist ein guter, 
Aber wenn dich was abfuckt, du frisst das in dich rein, bist dann sauer und redest dann nicht und verpiss dich dann irgendwann. Wenn du das ein bisschen runterstellst, dann bist du ein sehr guter Mann. Halt, wenn dich was abfuckt, oder sprich das an, red mit den Leuten und fress das nicht in dich rein, sei nicht die ganze Zeit angepisst und äh, dann klappt das auch. Ich liebe dich, Braxton. Versuche ich zu bessern. Hector, ich weiß, dass du es ernst meinst. Mach das wirklich. Ich war früher genauso. Aber am Ende des Tages, äh, Kommunikation ist die key. Hector, lass ein offizielles Blatt in. Ich hab sogar echt fast. Ja, okay. okay. Übertreib. Direkt wieder Blood Out bekommen, ja? Das Blood out Blood out. Out. Nein, nein, ich wollte ihm ein richtiges Blatt geben. Gut, ich glaube, irgendeiner fährt hoffentlich mit ihm zu den Medics und dann richtig einkleiden. Wenn er wiederkommt, will ich ihn als Banker sehen. Sorry, Hector. Du sollst ihm eigentlich nur in die Schulter schießen. Oder? Ja, ich habe das noch nicht Egal. gemacht. Irgendwann ist man das erste Mal. Erzähl mal alles, was passiert ist. Also, es ist sehr, sehr viel passiert. Bruder, wir wurden gestürmt auf der... Also es ist wirklich viel passiert, wo ich hätte gerne eine Aufnahme von gemacht. Ich habe aber keine Aufnahme gemacht. Macht, weil es sind Dinge passiert, die ich euch nicht mal erzählen kann. Und, und das ist echt schade, Jungs. Es tut mir wirklich leid. Aber ich kann es euch nicht sagen, weil sonst wird Meta gemacht. Deshalb kann ich euch die Sachen einfach nicht sagen. Tut mir leid. Und das sind so coole... Ey, das sind so coole Sachen, die passiert sind. Aber ich kann es euch einfach nicht erzählen, weil sonst gibt es Meta. Guck mal, Flex schreibt, hä? Guck mal. Ich, ich erkläre es dir, Bro. Ich habe Dinge getan, die nur funktionieren, weil sie offstream passiert sind. Sobald ich einmal im Stream erzähle, gehen die Sachen nie wieder, wird Meta gemacht und ich werde Ende. Ganz einfache Erklärung. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und ich kann nicht stabilisieren. Ey, sorry, Alter. Ich hab nichts. Ich hab auf Karte geguckt. Hallo, kann jemand. Ja, könnt ihr stabilisieren, Jungs? <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ich hab auf Karte geguckt, sorry. Aber ich hab offstream wirklich gemerkt, wie unfassbar viel Spaß ich eigentlich an GTA RP habe. Und dass Onstream leider sehr oft kein GTA RP ist. Weil man halt einfach die Sachen nicht machen kann, die man offstream machen kann. Weil es gibt kein Meta. Es gibt. Du kannst Sachen dribbeln und kein Schwanz weiß davon. Keiner redet darüber. Wird nirgends in anderen Chats geschrieben. Amazing. Amazing. Oder erzähl mir nicht, du bist tot. Ey, Brock. Tot? Ich, ich weiß auch nicht warum. Ich hab den nur angedeutscht. Ja, tot. ja super. Ja, ja, wenn du seinen Kopf getroffen hast, dann. Ja, der Arme. Der zwar, Jungs, eine Fahrt, zwei Kills. Eine Fahrt, zwei Kills. Wegen minus zwei. Stimmt, ich muss eigentlich sagen, hab noch einen. Hab noch einen. Bruder, ich, ich denke mir auch, Kill ist Kill. Kill ist Kill. Würde ich sagen, ich bin schon Profi-Farmer äh, geworden, wenn ihr mir so ein bisschen zuguckt gerade, wie ich das hier mache. Also ich habe das schon hier absolut im äh, FF. Ja, ich weiß ganz genau, was ich hier tue. Es läuft schon automatisiert ab. Zack, weiß ich wieder rein. Ist geil, ne? Ist, also ich muss sagen, es war wirklich beruhigend für mich auch, äh, so viele Waffenteile zu machen. Überhaupt gar kein Problem, Bro. Die ganzen Leute, die rumholen, alle unter meiner Eier. Dieses, oh, 1000 Waffenteile ist voll viel, das übertrieben, du, oder gar nicht, Bro. Ich habe jetzt 3000 Waffenteile oder so, in zwei Tagen, Bruder. Das mache ich aus dem FF, for real, Alter. Weil, du kannst ja theoretisch gesehen, Timer 16 Minuten, ne? Da merkt man mir auch die GVP-Mentalität an. Du kannst ja theoretisch gesehen Timer 16 Minuten machen. So dauert eine Hand. Du gehst in dein Schlafzimmer, guckst eine Serie. Weißt du? Und wenn Timer klingelt, gehst wieder rüber, machst Hand wieder voll, Timer 16 Minuten, guckst weiter. Also sorry. Was ist das denn, Alter? Das ist doch keiner. Also, wer von euch hat damals die GVP-Zeit mitgeguckt, Jungs? Von euch jetzt hier. Von den Zuschauern. Oder das ist null Arbeit. GVP, das war Arbeit, Bruder. Das war Horror. Aber das ist einfach nur rumstehen. Timer 16 Minuten. Ende, Alter. Timer 16 Minuten, Timer 16 Minuten, Timer 16 Minuten. Ab und zu gibt es eine Anwesenheitskontrolle, aber das ist meistens eh dann, wenn du da bist, so alles entspannt. Das Ding ist, Leute, diese äh, Waffenteilgeschichte, ne? Der Waffenverarbeiter macht um 2 Uhr morgens zu, aber wenn du vorher noch einlagerst, arbeitet der weiter. Äh, ihr seht ja hier, 3 Stunden 50. Das heißt, ich habe dann immer so bis um 1 Uhr 58, ne? Hab ich, ähm, hab ich, äh, Metall gemacht. Ich habe ja mehrere Tausender Kofferraumfahrzeuge. Das ist ja ein Tausender Kofferraumfahrzeug. Da habe ich dann Tausend Metall eingelagert. Dann ein anderes Tausender Fahrzeug habe ich ausgeparkt. Da habe ich da Tausend Metall eingelagert. Dann habe ich noch einen Supersportwagen mit 300 Kofferraum. Da habe ich dann 300 äh, Metall eingelagert. Im Motorrad, Handschuhfach, 60-fach habe ich 60 Metall eingelagert. Und nochmal auf, ähm, auf Hand habe ich dann 100 Metall genommen. Und. Dann eingelagert, ne, in, in den Metallverarbeiter, also Waffenteilverarbeiter. Und wenn der voll gewesen ist, habe ich dann wieder über mehrere Stunden das Metall gesammelt, damit sobald dann morgens um 14 Uhr, also mittags um 14 Uhr deutsche Zeit, der Waffenteilverarbeiter wieder aufmacht, ich die Waffenteile rausnehmen kann, abgeben kann, neues Metall einlagern kann, dann wieder Metall machen, bis alle Fahrzeuge voll sind. Genau, und dann habe ich Freizeit. Heute hatte ich dann ähm, zum ersten Mal diesen Moment, dass der Waffenteilverarbeiter fünf Stunden gebraucht hat und alle meine Fahrzeuge waren voll mit Metall und und das war der Zeitpunkt, Jungs, wo ich dann ins Fitnessstudio gegangen bin. Das war dann so ein bisschen meine Mittagspause. Checkt ihr? Also bei mir gab es keine freie Minute, wo ich nichts gemacht habe. Für mich gab es erst freie Minute, wo klar war, ich kann nichts mehr machen. Alle meine Fahrzeuge sind voll. Der Waffenteilverarbeiter geht nur bis 500. Das war dann meine Freizeit. Also ich will knallhart durchziehen. Knallhart. So dass am Montag ich sagen kann, Bruder, ich habe mein Leben für diese Route verkauft. Das möchte ich sagen. Ich möchte nicht sagen können, ja, Bruder, ich hatte einen
kommt zur Ruhe nach genau 15 Minuten. Vor allem abends. Woher weiß ich das? Weil jedes Mal lag ich so im Bett, Bruder, und wurde so richtig müde. Und dachte mir so, oh, wann muss ich wieder aufstehen? Und gucke ich so, nur noch 30 Sekunden, eine Minute. Immer 30 Sekunden, eine Minute. Kevin Bangers? Jo, Max hier. Yep. Ein Mobi war gerade hier. Ja. Die sagen, die erwarten uns dringend bei ihrem Anwesen. Es geht um Leben und Tod. Die haben auch explizit dich verlangt. Oh, ist das wieder so ein Ding, weil wir äh, Metall aufgesammelt haben von denen oder was? Ja, ja ich komme. Ich muss eigentlich Metall machen, aber ja, komm. Ich fahre da hin. Okay. Ja, ciao. Das heißt, für mich sah die letzten Tage wie folgt aus. Ich lag in meinem Bett, habe Serie angemacht, Timer 16 Minuten läuft und ich wurde wirklich gottlos müde, genau nach 15 Minuten. So richtig so, boah, ich kann nicht mehr aufstehen. Wirklich, ich war so müde, ich konnte nicht mehr aufstehen. Und dann klingelt, dann kommt, ey, ich kann diesen Timer-Sound auch nicht mehr hören. Und ich so, ach oh Gott, wieder aufstehen, Alter, wieder dann aufstehen, PC setzen, dann das Metall einlagern ins Fahrzeug, dann wieder hinstellen, E drücken, Timer 16 Minuten. Völlig kaputt ins Bett gegangen, Serie weitergeschaut. Mein Körper wirklich darauf eingestellt, nach 15 Minuten, ich lieg dann so da, so, guck mal, ich habe schon Augen zu, weil ich müde bin. Ich guck so aufs Handy und sehe so, oh nein, eine 2. Mach Augen wieder zu, ich denk mir, komm, genieß noch die 2 Minuten. Ich guck so wieder so rüber. Oh nein, noch 20 Sekunden. Ich mach wieder Augen zu. Ich bin jetzt die letzten 20 Sekunden, Bruder. Bruder. Und dann dieses Auf... Ey, Jungs, ich will nicht flexen. Aber ich habe ein 70.000 Euro Bett. Ihr wisst, ein Bett, was sich an meinem Körper am Anfang Rückenschmerzen. Mittlerweile das beste Bett der Welt. Ich kann nirgendwo anders mal schlafen. Hotels. Ich kann da... Bruder, da aufzustehen. Ich könnte... Also, ne? Schlimm, schlimm. Jetzt erstmal von MOB umgeknallt werden. Gucken wir mal, was jetzt so wichtig ist. Hey. Ich habe gehört, es geht um Leben und Tod. Wie kann ich euch helfen? Kommen Sie mit. Gut, warum sind die so nett? Hier stimmt was nicht. Wie geht's Ihnen? Wie geht es gut, Sir? Wie geht's Ihnen? Ja, bitte folgen Sie mir. Mm, danke der Nachfrage. Wie geht's denn? Sind Sie der Teamkapitän oder haben Sie die Binde? Ja. Toll. Vielleicht. Gut, Leute. Gucken wir mal jetzt, ne? Haben Sie gut hergefunden? Ja, das ist wirklich das erste Mal, dass ich so lieblich und nett hier empfangen werde. Mm, dafür stehen wir mit unserem Namen. Bin sehr gespannt, Chat. Was ist denn hier oh, los? Jetzt können Sie bitte hier Platz nehmen, ja? Guten Alles. Tag, Herr Bankers. Guten Tag, guten Abend. Guten Tag, guten Tag. Willkommen. Äh, wie, wie heißt der eigentlich hier? Also der wie... Der Zwölfer von Bankers. Mein Name ist Kevin Bangers. Dein Name ist Kevin Bangers. Chat, ich bin ehrlich, es kommt mir so vor, als ist ein loser treffen. Warum bin ich eingeladen? Und das Bangers von Bangen? Positiv. Ich bang gerne. Also, wenn du gerne bangst, dann... Ich hoffe, du nimmst das nicht als Angriff, aber dann bist du ja eine... Oder? Also, im positiven Sinne. Ich bin im positiven Sinne auch eine... Mann. Verstehe ich nicht. Also, ich bang... Aber ich bin ja keine... Ja, also, es gibt ja auch eine männliche... Ja gut, ich bin der Mensch. Ja, ich finde sehr viel. Geil. Ich sehe auch gut aus. Ist ja klar. Ist ja ein Nebeneffekt davon. Ja, ist geil, ist geil. Also nice. du bist eine ein bisschen Money Over. Ist cool. Sehr gut. Äh, es ist gestern was vorgefallen. Vielleicht möchtest du uns erst davon erzählen. Ja klar. Wir waren auf der Waffenroute und dann waren wir umgeknallt von deinen Leuten. Das ist nicht korrekt. Das ist korrekt so. Zusammen mit den Garschis. Danach habe ich Kevin angerufen, meinte er Kevin, können wir vielleicht dann trotzdem weiter auf der Route arbeiten und ihr macht euer Ding mit Kali? Also ja klar. Ich so, danke. Thema durch. Also um dich vielleicht ein bisschen aufzuwecken oder dich, um ein bisschen dir die Äuglein zu öffnen. Von unseren Leuten kam nicht ein einziger Schuss auf dich, weil wir würden nicht mit einer weiteren Familie auf eine Familie schießen. Das war bewusst so, das war ein bisschen durchdacht. Aber dann ist eine Sache passiert, die mir nicht so gut gefallen hat. Ich habe sogar tatsächlich noch Waldet empfohlen. Ey Waldet, weißt du was, die Jungs von Bangers oder Bankers können ja eigentlich gar nichts dafür, weil das ist ja eine Sache zwischen uns und Kali. Dass die jetzt auf der Route sind, sind natu ist natürlich ungünstig, aber schick die am besten einfach weg. So, nimm denen nichts ab, die sollen einfach gehen, ist gerade ungünstig zusammen. Und das war in der zweiten Runde auch so. So haben wir euch gehen lassen. Jetzt kriege ich aber mit, dass nach der dritten Runde gegen Kali unsere Leute, nachdem sie verloren haben, sammeln mussten für Kali. Aber ihr die Metallteile genommen habt. Ja. Kannst du das genauso bestätigen, ja? Also wer auch immer das Petzen, also ne, diese eine Petze, die das eurem Oberhaupt gepetzt hat, kann ich wirklich nicht ernst nehmen. Du scheinst große Ego-Probleme zu haben. Wir wurden von Kali gezwungen, die Waffenteile anzunehmen. Hättest du auch genauso sagen können. Hättest du sagen können, dass Kali gesagt hat, Bankers hebt die auf. Sollen wir dann zu unserem Waffenroutenbesitzern sagen, nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Die Sache ist... Ihr ja, habt das auch alles noch schön mitbelächelt. Lüge. Das ist eine Lüge. Lüge. Guck mal, mitbelächeln wäre so, haha, MOB, haha. Wir haben ja gar nichts gesagt. Wir haben gesagt. Ja gut, dann machen wir das halt. Bevor du ähm, was sagst, Felix, Sekunde. Ja. Ich möchte eine Sache sagen, Kevin. Ja, gleich bin ich tot. Du hast gerade über Ego gesprochen. Dann gehe ich stark davon aus, dass du deinem Ego aus dem Weg gehen kannst und dir das nicht so wichtig ist. Natürlich. Wie viel Waffenteile braucht äh, Wie viel Metall schulden wir euch? Das ist crazy. Ja, wir haben anscheinend Metall von den Leuten aufgehoben. Also, wie viel schulden wir denn? Mir geht es eigentlich gar nicht um das Metall. Wir haben dich tatsächlich eingeladen und dachten, du kommst mit deiner Familie um 
um dich einfach mal zu testen, um dir ein bisschen näher zu kommen. Um mal zu sehen, ob du deinem Ego aus dem Weg gehen kannst. Felix, jetzt kannst du nochmal die Wortlaute sagen, die... Hallo Leute. Also, ja, ähm, Kevin, der ganz kurz hat. Den Kevin, du hast auch tatsächlich dachte, mir äh, meine Metall abgezogen. Daraufhin habe ich zu euren Jungs noch gesagt, ja, aber warum zieht ihr mir denn jetzt Metall ab? Und denkt ihr nicht, dass da noch irgendwas passieren wird oder dass es nicht irgendwie nicht gut ist, da was ihr macht? Habt ihr mich noch ausgelacht und habt gesagt, ja, ja, genau das war der Wortlaut von euren Jungs. Also, das ja, ja ist das, ne, ist, das ist so gefallen, aber erst nachdem, ich weiß nicht, wer von euch, aber original sagte, Bankers, ihr werdet sehen, dafür werdet ihr noch sehen. Und dann kam ein Ja, ja, weil wir das nicht ernst nehmen konnten, weil wir mussten ja die Waffenteile aufheben, weil Kali gesagt hat, hebt die auf. Aber was stimmt nicht, dass ihr das aufheben musste? Also, es war so, ich, ich war ja auch direkt da, Kali hat ja neben mir geredet. Okay, wir haben sagen wir mal, wir hätten die Waffenteile liegen lassen und gesagt, nur heben wir nicht auf. Was wäre dann passiert? Der hätte Kali ja, euch dann, hätte, dann wären sie einfach liegen geblieben. Ja, und dann Guck mal, Kali, Kali ging es überhaupt nicht ums Metall. Guck mal, die haben zu uns gesagt, ja, wir haben sowieso keinen Platz in den Taschen. Ich zitiere wirklich. Wir haben sowieso keinen Platz in den Taschen. Können Bankers haben, haben sie gesagt. So, dann haben, sollten wir unser Metall hinlegen. Ich habe dann irgendwie was hingelegt und hatte aber noch ein bisschen was stecken. Und dann äh, kam äh, einer von euch und du zu uns beiden, haben uns noch was abgezogen, gefesselt. Und ja, sowas. Ihr fesselt? Aber ihr musstet nicht. Ich habe nichts ja, abgezogen, also, gefesselt. Doch, wie willst du mir denn sonst was abziehen, wenn ich nicht gefesselt bin? Ich habe vom Boden aufgehoben. Du bist ein schlaues Köpfchen, Kevin. Ja, und warum soll ich denn Stress anfangen? Wegen... Was war das letzte Buch, das du gelesen hast? Ich kann eh nicht lesen. Nein, was war das letzte Buch, das du gelesen hast? Äh. Ehrlich? Wie, wie man Freunde gewinnt. Ich glaub, du kannst nicht lesen. Das wie war man offensichtlich Freunde Ironie. Gewinnt. Sarkasmus. Versteht nicht jeder. Wie man Freunde gewinnt. Und danach habe ich noch gelesen, wie viele Geschlechter gibt es. Und wie viele gibt es? In dem Buch stand zwei. Das Buch, wie viel. Wie man Freunde gewinnt, ist von wem? Ich glaube, ich kenne den Auto. Ja, das ist Ich habe gar nicht gewusst, dass du dich so vertrieblich engagieren möchtest. Ja, natürlich. Man muss doch verstehen, wie man ne, auf Leute zugeht und bla. Ist doch wichtig. Ich habe auch ein Buch gelesen. Das hat Kevin aus Kreuzberg geschrieben. Wie man richtig jemanden umbringt. Und in diesem Buch steht meine Aufgabe, Kevin. Und meine Aufgabe ist es, die Menschen hier fein zu selektieren, damit Kevin nur noch tätigen kann. Ich will kein Metall von dir. Ich, ich will auch keine Waffen von dir. Ich will 350k. Und ich will auch keine Entschuldigung von dir. Ich will Geld. Aber ich weiß, du bist ein kreatives Köpfchen. Kevin ist heute nicht da. Und ich möchte eine Sache. Überleg dir etwas Feines. Und ich denke, wir sehen uns morgen, Kevin. Also du willst mir jetzt erzählen, dass, äh, weil einer von deinen Jungs sein Ego nicht im Griff hat, weil er gesagt hat, Bankers, ihr werdet da, dafür werdet ihr noch sehen. Und dann gesagt du worden musst, ist, ja, ja, das ist das Problem. Du musst, ja, du musst verstehen, Kevin, wir von MOB. Oh mein Gott. Wir, wir Jungs, leben nach unserer Sekunde, Sekunde, nein, nein, Sekunde. Ich, Sekunde. Ich, ich, ich nehme euch nicht ernst. Alles gut. Wir reden nicht mehr. Tschüss. Du kriegst von mir gar nichts. Okay. Also, ich krieg einen Herzinfarkt. Ich krieg schon wieder einen Herzinfarkt. Guck mal, da, das ist der Nachteil, warum ich, wenn ich nicht streame, weil ihr es nicht gesehen habt. Ich erkläre euch, was passiert ist. Ich erkläre euch. Die haben übrigens einen Fuckwound dafür bekommen, haben mit Garschis zusammen die Route gestürmt und uns alle umgeknallt. Kann sein, dass nur Garschi geschossen hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden wir alle umgeknallt. Okay? Wir wurden alle umgeknallt. Dann sind wir auf die Route gegangen. Ich habe Kevin angerufen. Ey, können wir vielleicht wieder auf die Route nicht umschießen? Der so, ja, alles gut. Garschi ist angerufen. Hey, können wir vielleicht wieder auf die Route? Alles gut. So, okay? Und dann hat Kali vor unseren Augen, also die, die MOB-Leute, haben dann Metall gefarmt, obwohl sie nicht durften. Dann hat also Kali die umgeknallt. Hat Kali wieder hochgeholt und, äh, mein Name ist Kevin Wengers. Was war los, Bruder? Also, es geht um die Waffenroute. Die haben uns ja umgeknallt mit Garschis. Alles gut, hat sich erledigt. Wir dürfen wieder auf die Waffenroute. So, danach wurden die MOB-Leute umgeknallt von Kali. Und Kali hat dann die MOB-Leute gezwungen zu arbeiten. Danach hat Kali gesagt, schmeißt euer Metall wieder weg. Haben die gemacht. Dann hat Kali gesagt, Bankers, hebt das auf. Nehmt das. Haben wir genommen. Dann meinte einer, Bankers, ihr werdet noch sehen dafür, ne? Und dann wurde von den Jungs gelacht und die haben gesagt, ja, 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 ja. Und dafür wollen die jetzt irgendwas anfangen oder wie? Ja, genau, dafür fangen die jetzt irgendwas an. Ja. Oder dann können wir Kali mit einschalten, ne? Ja? Am Ende ist das ja auf deren Route passiert und das wäre mit deren Anweisungen. Gut, ich call, ich call Kali, bis gleich. Wir dürfen keinen Krieg ohne Grund machen. Ja, klären wir, klären wir. Das ist ja das gute Chat. Mittlerweile muss man Konflikt. Äh, äh, ne? Konfliktdings. Konflikt, äh. Clips. Einreichen. Fahren zu Kali, wir müssen das jetzt klären. Fahren zu Kali, Chat, muss geklärt werden. Oh nein. Ach, Scheiße. Gut, das war's dann mit dem Auto. Ey, Jungs, ey, Offstream sind so geile Sachen passiert. Ich bin mit so einem Supersportwagen zur Route gefahren, war übermotiviert. Mitten in der Luft drücke ich, äh, äh, Nitro. Oder ich fliege. Guck mal, Waffenroute ist hier, ne? Warte, da. Waffenroute ist hier, okay? Ich fahre Highway. Supersportwagen, richtig schnell. Ich bin hier lang gefahren, genau. Ich bin hier lang gefahren, hier lang gefahren. Hier Rampe, spring
Die Jungs sehen mich. Ich hub so. Ich hub im Flug. Äh, ich lande so hier. Genau da. Und ich funkte so durch. Ich so, ey, scheiße, Jungs. Ich bin mit dem Auto hier. Was mache ich jetzt? Dann habe ich hier so ein bisschen so hin und her gefahren. Bisschen, ne, so Leertaste gedrückt. Speed. Hab hier so eine Rampe genutzt. In der Luft Nitro ge gedingst. Benutzt und bin wieder rüber geflogen. Hab ich gerettet. Mach nochmal. Ja, das wird nicht so easy sein, sage ich dir ehrlich. Das wird nicht so easy sein. Ja, wir müssen so Karl, Jungs. Das bringt alles nichts. Äh, es gab auch noch eine Ankündigung von Final Chat. Ne? Vielleicht auch nochmal ganz äh, interessant zu hören, sage ich mal. Und zwar ähm, werden bis Sonntag die zwei am wenigsten aktivsten Fraktionen werden geschlossen. Und da liegt der Verdacht nahe, dass man natürlich jetzt den Konflikt auf Krampf sucht. Denn Konflikt ist gleich Schießen und Schießen ist gleich... Viele Leute sind wach. Hallo, hallo, hallo. Jo, Chef. Äh, ist irgendeiner... Ich habe Pinguin versucht anzurufen. Ich versuche ihn anzurufen. Ist ja, irgendeiner... Wir haben eben Ratzer bekommen, Chef. Ich glaube... Jetzt oh. gerade schlechter Zeitpunkt. Achso, ja, ich wollte. Dings, vielleicht kannst du es einfach merken und dann weitertragen, ja, wollt ihr. Äh, wir haben. Ihr erinnert euch noch bestimmt, dass Immobi die Route gestammt hat mit äh, Garschis, ne? Ja. Da, ja, genau. Da wurden wir von denen umgeknallt. Da habe ich die angerufen. Ich so, ey, guck mal, können wir wenigstens da ganz normal arbeiten? Und ihr macht euer Ding mit Kali. Die so, ja, okay, macht. Dann habt ihr die ja umgeknallt. Dann mussten die Immobi-Leute ja einmal arbeiten. Und Garschis, glaube ich, auch. Warst du dabei? Ja. Genau. Ja, ja, ja. Und dann sollten ja ihr Metall droppen. Ja. Dann hat, hat Kali gesagt, Bankers, nehmt ihr das Metall. Haben ja. wir Metall genommen. Dann hat einer von Immobi gesagt, Bankers, dafür Werdet ihr noch sehen, ne? Wir kommen dann morgen. Und dann haben wir gesagt, ja, ja. Und wegen diesem Ja, ja, wurde ich gerade zur Immobilie gerufen. Und die drücken jetzt eine Forderung. Also die sagen so, wir okay. wollen... Ja, keine Ahnung. Hat er nicht gesagt. Er meinte nur, wir wollen kein Metall. Wir wollen keine Entschuldigung. Wir wollen keine Waffen. Du weißt, was wir wollen. Mach dir mal Gedanken. Und ich so, Digga, ich krieg auf gar keinen Fall gar, gar nichts von mir. Adios. Bin ich gegangen. Ja, das war gut. Aber denkst du, die werden euch angreifen? Ja, 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 safe. Aber Bruder, du kannst mir nicht erzählen, wegen, also wegen den Pups. Ihr habt ja gesagt, wir sollen das nehmen. Ah, ja, das stimmt. Ja, hast du denen das gesagt? Ja, ja, klar. Ja, Rain, was sagst du dazu? Guck mal, wir haben die Immobilie und so ja äh, farmen lassen, ne? Mhm. Und dann sollte Pankers das aufheben, weil wir keine Mulle und so dabei hatten. Jetzt äh, drücken die denen eine Forderung, weil die das Metall von denen auf, also aufgesammelt haben. Äh, ey, ja, das macht keinen Sinn, ich schwöre, das macht keinen Sinn. Das ist crazy, Aber oder? Immobilie ist so eh, die haben, machen ja auch nichts mehr gegen uns und so, ich weiß nicht. Ich muss eigentlich da mit Bitcoin reden. Ja, weil eigentlich ist das ja eure Route, ne? Und ihr müsst ja eigentlich, also ihr müsst nicht, aber so rücken wir vielleicht ganz Er ja, sagt denen einfach, falls sie dir wirklich eine Forderung stellen, dann sollen die das Kali stellen einfach und so. Und dann redet Bitcoin mit denen und dann gucken wir mal weiter. Alles klar. Danke, danke dir, machen wir. Ja, kein Problem. Guck mal, Jungs, hätten die gesagt, es gibt, also, hätten die gesagt, okay, gib uns 100 Metall, gib uns 200 Metall, gib uns 300 Metall, ja gut, hier, komm, nimm. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist ja noch realist, aber, Bruder, ihr habt einen Konflikt mit Kali, Alter. Und jetzt, also, ich bin mehr sprachlos. Sprachlos. Stell dir vor, die, die stellen sich gerade schon auf, um uns bei, bei uns, <lacht> bei uns einzureiten. Stell dir mal vor. Komm mit, komm mit. Es riecht nach Liga RP. Haben Liga RP auch lange nicht mehr gehabt, Jungs. Liga RP auch lange nicht mehr gehabt. Ganz gerne zu Couch gesellen. Willkommen zurück, Bangers. So, nachdem ich jetzt äh, ausgiebig alles geklärt habe, yeah. solltet ihr bitte eure Forderungen an äh, Kali stellen. Weil die ja gesagt also, haben, wir sollen. An Kali stellen. Genau, weil wir das Metall ja nehmen sollten, auf den ihr Auftrag. Was habe ich denn von dir gefordert, Kevin? Keine Waffen, kein Metall, mhm. keine Entschuldigung. Also mhm. bleibt nur noch Geld. Mhm. Wir wollten noch kein Geld. Hast du aus, aus meinem Mund gehört, dass ich Geld von dir will? Du sagst was Kreatives. Ja, ist Geld kreativ? Kevin, komm schon, du liest Bücher, Mann. Gut, dann ist es kein Geld, aber auf jeden Fall ist es irgendeine Forderung. Wenn du was Kreatives forderst, dann mm -mm. fordere das Kreative von Kali. Okay, sehr gut. Keine weißt du was? Nein, weißt du was, Kevin? Mir wurde gesagt, dass du neu hier in diesem Land und in diesem Bilde bist. Ich wollte dir eigentlich zeigen, dass nicht jeder so ist, wie du denkst. Das war meine Intention. Ich wollte einfach mal deine Kreativität freien Lauf lassen. Hättest du zu mir gesagt, ey, ich habe ein schönes Anwesen, komm vorbei, wir grillen eine Runde, wäre das so eine große Geste, dass ich gesagt hätte, weißt du was, Kevin, ich hol das Fleisch, ich hol die Getränke und trag diese Sachen auf meinen Kopf, auf deinen Grill. Aber du hast mich scheinbar falsch verstanden. Deswegen mach, was du für richtig hältst. Aber ich bin ein Typ, ich tu nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich weiß jetzt, in welche Schublade ich dich packen kann, du kleine P***. Und jetzt verpiss dich von diesem Anwesen hier. Danke. Adios. Endlich. Also ich glaube, es ist geklärt. Ey, die sind so dumm, ne? Oder ich komme dahin, da ziehen Leute mit Knarren auf mich. Versteht ihr das? Ich bin auf dieses Anwesen gekommen und die ziehen mit Knarren auf mich. Plus machen diese typische Ansage. Dann kommt er mit, ja, ich habe ja nichts gefordert von dir. Ich dachte, du lädst mich zum Grillen ein. Wie zum Grillen? Warum soll ich denn denjenigen, der uns zusammen mit Karschis umgeknallt hat... Zum Grillen einladen. 100 Mal von Mob umgeschossen und beim ersten Mal soll man sich denken. Wirklich? Oder wir wurden 100 Mal von denen umgeknallt? 
für nix. Und jetzt beim 101 Mal, dann kommt so, ja, hä, ich dachte, du lädst mich zum Grillen ein. Du Pfff. Geisteskrank. Naja, ich hoffe, das Thema ist geklärt.